ഹലോ നമസ്കാരം ലാക്കു മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഡി ഐ വൈ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളൊരു ഡി ഐ വൈ സീരീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പെരിസ്കോപ്പ് എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും പൈസ ചിലവില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പെരിസ്കോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ബാക്കി സൈഡിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവാണ് ഇത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡ് പോർഷൻസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനറൽസ് ആണുള്ളത് ഇത് രണ്ട് മിനറൽസ് ആണ് അത് രണ്ടിനും ഏകദേശം ഒരേ അളവാണ് എന്നാലും രണ്ടാമത്തെ മിറർ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണ് ആക്ച്വലി ഈ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ടും മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഈ ഒരു പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ കവർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ മിറർ ഈ മിററിൻ്റെ അളവിൽ ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവിൽ ഇതിനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാല് അഞ്ച് പോർഷൻസ് എടുക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഇതിനെ എനിക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് മടക്കി മടക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഒരു അളവിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു അഞ്ച് കോളംസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് കോളംസ് ഉണ്ടാക്കി നാല് കോണേഴ്സാക്കി റെക്റ്റാങ്കിളാക്കി മടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം പെണ്ണെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു മാർക്കിയും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കോണറിൽ വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിയും കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത പോർഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നാല് കോളംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നാല് കോളംസാണ് എൻ്റെ കണ്ടോ നാല് കോളംസാണ് എൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നാല് സൈഡായിട്ട് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ മടക്കിയെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ ഒരു പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനിങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു മാർക്കിങ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് ആ അളവിൽ ബാക്കിയുള്ളത് മടക്കിയെടുക്കാം അല്ലോ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇനി ജസ്റ്റ് അങ്ങ് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി അല്ലോ ഒരു മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു മടക്ക് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അങ്ങ് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി അല്ലോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മടക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ ഒരു കവറോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കവറോ എടുക്കാം അപ്പം കട്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മിററൊക്കെ അതിൽ വെക്കുമ്പോൾ സ്ലിപ്പായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിറർ കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് കട്ടിയുള്ള ഒരു ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ കവറ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാർഡ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിറർ സ്ലിപ്പ് ആവില്ലാത്ത അത്യാവശ്യം കട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കട്ടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ ഇരുന്നോളൂ കേടാമൊന്നും ആവത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സസ് പോർഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒരു ബോക്സ് പോലെയാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ക്വയർ പോർഷൻസ് രണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക
ഒന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ ഞാൻ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് എവിടെയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം പെൺ എടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ മാർക്ക് ചെയ്യാം വലിയ ഓപ്പണിങ് വേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിങ് മതി മിറേഴ്സ് ഒരുപാട് വലുതല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ ഓപ്പണിങ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഓപ്പണിങ് മാർക്ക് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പെരിസ്കോപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് പെരിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പോർഷനിലാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലേഡോ സിസേഴ്സോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിള് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെയും ഇവിടെ കൂടെ ആണ് ഇമേജ് വരുന്നത് ഇവിടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മിററിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം മിററിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പെരിസ്കോപ്പിന് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുകയാണ് വേണം ഇവിടെ കൂടെ ആണ് ഇമേജ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു മിറർ വെക്കണം ആ മിററിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഇതിനെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഡയഗണലി ഒരു വര വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ കൂടെ വയ്ക്കുക വെച്ചിട്ട് അതിന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഒരു കീഴ്ത്തി ഉണ്ടാക്കുക കീഴ്ത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ലിറ്റ് ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് മിററിനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മിററിനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലെ രണ്ട് സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അതിനും അതിൻ്റെയും ഈ ഇതിപ്പം ഇവിടെ കൂടിയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ രണ്ട് സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടെയാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുക്കാം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അതുപോലെ പാരലായിട്ട് ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് ഈ പോർഷനിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈ പോർഷനിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മറ്റതിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതേ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ ആ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സ്ലിറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുറന്നു വെച്ച് കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇതുകണ്ട ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ഇവിടെ ഒരു സ്ലിറ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് അതായത് മടക്കി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടും പാരലലി വരും ഈ വരെയും ഈ വരെയും പാരലായിട്ട് തന്നെ വരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും മറ്റേ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് വരും അപ്പം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഏകദേശം സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് മിറർ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി മിറർ വെച്ചിട്ട് ടേപ്പ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെരിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിളാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടേക്ക് മിററിനെ ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും മിററിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻസേർട്ട് 
അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ രണ്ട് സ്ലെറ്റിലേക്കും മിറേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇവിടെയും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മിററാണ് ഇമേജസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് പെരിസ്കോപ്പിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കളർ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ടേപ്പ് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിറർ ഒന്നും ഇളകി പോകാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ടേപ്പ് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഒരു മിററ് വലുതും ഒന്ന് കുറച്ച് ചെറുതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ ചുമ്മാ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിറർ ഒന്നും ഇളകി വരാ വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും പുറത്താണുള്ളത് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ പെരിസ്കോപ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പേപ്പർ കളർ പേപ്പറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ മിററേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ഈ മിററാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഇരിക്കാൻ ചില പാടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇത്ര ടൈറ്റായിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ മിററേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇരിക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മിററിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ടണൽ പോലെ കാണാം അപ്പുറത്ത് ഗ്രീനറി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ പച്ച പുല്ല് കാറൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ തിരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും ഹോളൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുകളിലുള്ള മിററിൻ്റെ ഇമേജസാണ് അതായത് ആ മിററിലേക്ക് പതിയുന്ന ഇമേജസാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് പൊക്കി ഓരോരോ വ്യൂസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പുറത്ത് കുറേ സൗണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ആ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലുള്ള മിററ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പതിയുന്ന ഇമേജസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് താഴത്തെ മിററിലേക്ക് വരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഈ മിററിൽ കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പേസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു സയൻസ് പ്രോജക്റ്റാണ് മാത്രമല്ല വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിനകത്ത് പൈസ ചിലവെന്ന് പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് മിറർ മാത്രം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ വീട്ടിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലക്ഷ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു ഡി ഐ വൈ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓൾസോ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്